ഹായ് ഗൈസ് കിട്ടിക്സ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ യമഹ കീബോർഡുകളിലെ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രോസ് ആഡ് ചെയ്യാം മറ്റു സ്റ്റൈലുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒരല്പം ദൈർഘ്യമറിയതാണ് ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനാൽ ഒരു അധ്യായം കൂടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കൊച്ചു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചോട്ടെ എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും എനേബിൾ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ യൂസറിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് കയറുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് കാണാം ആ സ്റ്റൈലിൽ ഇൻട്രോകൾ ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എൻഡിങ്ങും ഇത്രയും ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയേഷൻ ഡിയിൽ ഒരു ബാക്കിംഗ് റിതം അതായത് ഒരു ഫ്രീ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻട്രോ വണ്ണിൽ ഒരു ഇൻട്രോ അടക്കം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ഇൻട്രോ അടക്കമുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനായി നേരെ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ആണ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മെനു വൺ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞെക്കി മെനു ടുവിലേക്ക് പോകാം മെനു ടുവിലാണ് സ്റ്റേൽ ക്രിയേറ്റർ ഉള്ളത് സ്റ്റേൽ ക്രിയേറ്റർ അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റേൽ ക്രിയേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം എ എന്ന ബട്ടണാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എ എന്ന ബട്ടണിലാണ് സ്റ്റേൽ ക്രിയേറ്റർ ഉള്ളത് സ്റ്റേൽ ക്രിയേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റേൽ ക്രിയേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റൈല് സെക്ഷൻ മെയിന് പാറ്റേൺ ലെങ്ത്ത് ടെന്ന് ടെമ്പോ വൺ ട്വൻറ്റി ബീറ്റ് ത്രീ ഫോറ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിതം വണ്ണ് റിതം ടു ബാസ് കോഡ് വണ്ണ് കോഡ് ടു പാഡ് ഫ്രൈസ് വൺ ഫ്രൈസ് ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓഫായി കിടക്കുന്നതിലൊന്നും ഒന്നും റെക്ക് ഇതുവരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഈ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഇൻട്രോ വണ്ണാണ് ഞാൻ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രോ വണ്ണിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രോ വണ്ണും ഞാനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻട്രോ വൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇൻട്രോ വൺ പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം പാറ്റേൺ ലെങ്ത്ത് ഫോർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇതുവരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തതായി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രോ വണ്ണിലേക്ക് വേരിയേഷൻ സിയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ബേസിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മെനു രണ്ടാമത്തെ മെനു അസംബ്ലി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു മെനു ഉള്ളത് ഗ്രോവ് ആണ് പിന്നെ ചാനൽ ഉണ്ട് പിന്നെ പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ എഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് സ്റ്റേൽ ക്രിയേറ്ററിലുള്ള മെനുകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ അസംബ്ലിയിൽ പോവുകയാണ് അസംബ്ലിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റിതം വണ്ണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കോപ്പി ഫ്രം സെക്ഷൻ റിതം അതിൻ്റെ പ്ലേ ടൈപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇൻട്രോ വണ്ണിലേക്ക് വേരിയേഷൻ സിയിൽ നിന്നുള്ള അതായത്
അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ സി എന്നാക്കുക അടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെ റിതം ടു കോപ്പി ഫ്രം മെയിൻ സി മറ്റുള്ള ബട്ടണുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആയ കാരണം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ബാസ് ഫ്രം മെയിൻ സി കോഡ് ഫ്രം മെയിൻ സി കോഡ് ടു ഫ്രം മെയിൻ സി പാഡ് വൺ ഫ്രം മെയിൻ സി ഫ്രൈസ് വൺ ഫ്രം മെയിൻ സി ഫ്രൈസ് ടു ഫ്രം മെയിൻ സി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധന എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ മെയിൻ സിയിൽ നിന്ന് ഫ്രൈസിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ബേസിക്കിലേക്ക് വരാം റെക്കോർഡിങ് ചാനൽ പ്രസ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡിങ് ചാനൽ അതായത് എഫ് എന്ന ബട്ടണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പാറ്റേൺ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ കാണാം ഫോർ നാല് ബീറ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള ബട്ടണും ബി എന്നുള്ള ബട്ടണും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടംബോ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബീറ്റുകൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായാൽ നമുക്ക് ഏത് സെക്ഷനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു എട്ട് ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഡി എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ എട്ട് ബാർ നമ്മുടെ ഈ പാറ്റേൺ എട്ട് ബാർ പ്ലേ ആവും നമുക്ക് നോക്കാം എട്ട് ബാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേ ആകുന്നുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ് ചാനൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് എഫ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ഫ്രൈസ് പാഡ് വൺ ഓഫ് ആണ് റിതം വൺ ഓഫ് ആണ് ഫ്രൈസ് വൺ ഓഫ് ആണ് ഫ്രൈസ് ടു ഓഫ് ആണ് അതിനർത്ഥം ഇതിലൊന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് ചാനലാണോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ബട്ടണല്ല അതിന് താഴെയുള്ള ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെക്കോർഡിങ് അവിടെ റെഡായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് റെഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ മേലെയുള്ള ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഏത് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ളത് ഒരു പിയാനോയാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ അപ്പ് പോവുകയാണ് അപ്പ് പോയി ഒരു സ്ട്രിങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രിങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രിങ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനൊരു സ്ട്രിങ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സിറ്റ് അടിക്കുക എക്സിറ്റ് അടിച്ചു നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു ഇനി അതിൻ്റെ വോളിയം നമുക്കൊന്ന് കൂടണമെങ്കിൽ ഇതാ മിക്സർ ഇ ക്യു എന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സർ ഇ ക്യു എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ മെനുവിൻ്റെ ആണ് കിട്ടുക രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദത്തിൻ്റെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഹൃദം വണ്ണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ഹൃദം ടു എൺപത്താറാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം അതിൻ്റെ പാനിങ് ഒക്കെ സെൻ്റർ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രേസ് ടൂവിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രേസ് ടൂവിൻ്റെ വോളിയം ഞാൻ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സർ ഇ ക്യൂ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് മിക്സർ ഇ ക്യൂ ആണ് ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് അടിച്ച് റെക്കോർഡിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് വന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സിംഗർണോ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രേസ് വായിക്കാം
പാരാഫ്രേസ് വായിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രോയിലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പോകണം ഇവിടെ ചാനൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കോണ്ടസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചതിനനുസരിച്ച് പാരാമീറ്റർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടേസ് കോണ്ടേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കോണ്ടേസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനാണ് പരാമീറ്റർ പരാമീറ്ററിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സോഴ്സ് റൂട്ട് സി കോഡ് മേജർ സെവൻ അതാണ് ഈ അമഹയിൽ സാധാരണ കിടക്കാറ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റണം നമ്മൾ ഏത് സ്കെയിലിനാണോ വായിച്ചത് അത് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇ മൈനറിനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റൂട്ട് സോഴ്സ് റൂട്ട് അത് ഈ സി ആണുള്ളത് നമുക്കത് ഇയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇവിടെ സോഴ്സ് കോഡ് എന്നുള്ളത് മേജർ സെവൻത്ത് ആണ് നമ്മളത് മൈനറാക്കുകയാണ് സ്മോൾ എം ആണ് മൈനറാക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അത് എ എന്നുള്ള സെക്ഷനിലാണ് ബി എന്നതിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻ ടി ആർ എൻ ടി ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ടി ആർ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഗിറ്റാറ് റൂട്ട് ഫിക്സ്ഡ് റൂട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് റൂട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റെക്കോർഡിംഗ് ചാനൽ പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ചാനൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നമുക്ക് വായിക്കാം ഞാൻ അവിടെ വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു വൈബർ ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ആദ്യം വായിച്ച പ്രൈസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പാരാമീറ്ററിൽ പോവാം ഇ മൈനറാക്കാം ഇ മൈനറാക്കാം റെക്കോർഡിംഗ് ചാനൽ അടിച്ച് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രോ വണ്ണിൽ ഞാൻ ഇത്രയാണ് തൽക്കാലം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് വേരിയേഷൻ ഡി അതാണ് അതായത് മെയിൻ ഡി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിയിൽ ഇവിടെ താഴെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് വന്നു ഓക്കെ അടിച്ചു ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് അതിലൊന്നും തന്നെയില്ല നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രീ പ്ലേ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ഞാൻ നാലാം തേലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ഇപ്പോൾ പരാമീറ്ററിലാണുള്ളത് നമ്മൾ അസംബ്ലിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ഡി കാണാൻ കഴിയും കോപ്പി ഫ്രം ആണ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ റിതം വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതൊന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വേറെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഷൂണർ എന്നുള്ള സ്റ്റൈലിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചു ഞാനിതിൻ്റെ മെയിൻ വീൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളടുത്ത റിതം ടൂവ് സെയിം പോലെ
പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് കോഡ് വണ്ണ് ഷൂണറിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് എടുക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സിറ്റ് അടിക്കുക നമ്മൾ മെയിൻ ബീയിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ബീയിൽ നിന്നാണ് മെയിൻ ബീയിൽ നിന്ന് അതായത് ഞാൻ വേറെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബേസിക്കിലേക്ക് പോകാം റെക്കോർഡിങ് ചാനൽ എടുക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് പ്ലാ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ മിക്സറിൽ ബാസിൻ്റെ വോളി ഒരു അല്പം കുറയ്ക്കുകയാണ് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടോ വാട്സപ്പിലൂടെയോ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിതങ്ങൾ അതായത് എൻ്റെ യൂസർ സ്റ്റൈലുകൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സർ ഇ ക്യു എന്നുള്ള ബട്ടൺ പല പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഇൻട്രോയും ഒരു വേരിയേഷൻ ഡിയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായി സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ എം ബി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും എ എന്നുള്ള ബട്ടണോ ബിയുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്നു നമ്മൾ സേവ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കൂടി ഞൗ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു ായി ഇനി നമ്മൾ ഫുൾ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് പോകാം അത് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ആദ്യം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനെടുത്ത സ്റ്റൈൽ അവിടെ ഉണ്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇ മൈനറാണ് ഞാനൊന്ന് വേരിയേഷൻ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഈ അധ്യായത്തിൽ തീരുന്നില്ല അടുത്ത ഒരു അധ്യായവുമായി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സുനു സൈനിങ് ഓഫ് 